请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子，首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好。我希望你能够参透以柔克刚的道理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急别急，待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。我太极门收徒，续的是前世缘分；受徒，记的是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师傅教诲，此生不忘。师傅。我们要在这里练功吗，飘逸？我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？看到了，那你想到了什么？要下雨了。对，如果我们没有上山，便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对，
是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的，但是当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。昆至柔而动也刚，至静而得方。厚得主而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之辈，不知其几千里也。怒而飞。其意若垂天之云飘逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。啊
功，能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥，承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。比武切磋，点到为止。你走吧。啊你躲得及时！呀
可以。你受伤了？没事。安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。嗯下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。最后那一招太帅气了。下面出场的是马宁儿，对五十林。我宣布，比赛开始。
，宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好。只是，我发现你有两处失误。哪两处、啊？第一，有所转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的；第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘逸，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。我知道了，现在你攻我守，好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。国内，在众多参赛者中，你觉得谁最有可能打入决赛？马宁儿、陈如风，你有把握打败这两个人吗？嗨，很好。比赛开始。陈如风获胜。我宣布，马宁儿获胜。这一局，马宁儿获胜。这一局，陈如风胜出。马宁儿获胜你的判断没错，进入决赛的正是马宁儿和陈如风，一个是鹰爪功，一个是太极拳。这场比赛你要仔细观察，太极拳是中国人引以为豪的拳法，蕴含着极大的内涵。如果让太极拳登上了巅峰，势必会对我们的计划造成很大阻碍，而鹰爪功。简单直接，这样的武功，浅显易学，不易树立威望，最适合做我们的牺牲品。你认为谁获胜的可能性大呢？马宁儿。嗯。
，我也是这么认为。马宁儿，希望你不要令我失望。如风，马宁儿擅长快速密集的进攻，你一定不能乱了阵脚。我明白，其实输赢根本就不重要，我能打进决赛就已经很满足了。但是我一定要借此机会，好好教训一下马宁儿。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿。请双方上场，我上。嗯，加油！比赛开始。马宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。这里有贵国的西湖龙井，还有闽南的铁观音，闽北的大红袍，还有云南的普洱。看来宫崎先生对中国的茶叶挺熟悉的。啊，鄙人喜欢研究中国的一切。中国曾经是日本的老师，可现如今这位老师却远远的落后于他的学生。真是让人遗憾呢。哦，朱先生，您要喝什么茶呢？哼，不用了，我自己带了茶。刚才你说的那些都是好茶
，但是不是中国茶的全部。这是闽东的白茶，不炒不揉，更接近茶的原味。哦，倒是头一次听说。恭喜先生。嗯，醇厚鲜爽，毫香扑鼻，很妙，很妙。您喜欢研究中国，但不能说很了解中国，就像这白茶。他就在您的了解之外。我们中国人说“一日为师，终身为父”，那不知道宫崎先生觉得应该怎样对待我们中国这位老师呢？呃，今天请朱先生过来，主要是想和您谈一谈合作的事情。合作的事情，是的。我们不妨打开天窗说亮话。现如今，南方的军队已经进入了浙江，上海工商界是人心浮动。我富山株式会社对一些工厂的收购，完全是出于保护，而不是侵吞。这朱先生，可能是误会了。嗯，如果朱先生能够停止阻拦，那么。您有任何的需要，别人都将尽全力予以帮助。宫崎先生，如果是公平、互利的买卖，我不会干涉；但是，如果是强买强卖的话，那对不起，我不可能坐视不理。朱先生，别人已经表达了我的善意。请您三思。谢谢您的善意，我也表达了我的意思，也请您三思。嗯、朱先生，大和沙场和罗氏药业，我是吃定了。宫崎先生，对不起。你不但吃不到，还得把之前那些都给吐出来。朱先生，如果我们做不了朋友，那可就是敌人。你可要想好，朋友敌人，不是由我来决定的，是看你。告辞。不送。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内京，挑战国术馆总教练，全国国术大赛第一名。马宁儿的比赛现在正式开始
我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内经不怎么样，但却是招招致命啊！条一，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？送他去医院，来，快！哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸！我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。小心点啊！来，小心！医生，医生，小心啊！医生，这边，这边，快，快！医生，哎，医生，人呢？来，我去找医生。哎，我也去。宁儿，坚持一下，没事的，坚持一下。医生很快来了。医生，医生，坚持一下。哎
。小姐，你干嘛？里面在做手术。先生怎么了？医生呢？在做手术。做手术？对啊。哎，医生，医生。啊，你是医生吧？啊，来，跟我来。哎哎，快点，医生。哎呀，开什么玩笑啊？我正忙着呢，我这。哎，医生，你等一下，病人马上回来了。哎呀，医生，他应该不会走太远。我们去找他，快啊！啊，哎，外套，外套，外套。请问？你有没有看到一个穿着白色开领衫、断了左手右脚的人离开医院？没有。我们分头找吧。啊，好。好。这是谁呀、啊？哎，大家快来看看！哎，这不是全国国术大赛总冠军马尼尔马先生吗？马尼尔，你怎么在这儿啊？朱飘逸不是送你上医院了吗？啊！陈明，你是条日本狗！我是日本狗，我是日本狗！住手！啊！啊啊啊啊马宁儿。我之前该跟你说的都已经跟你说了，可你一意孤行，现在后悔了吧？我说过，我从来就不知道什么叫做后悔。<笑>我们走，去死吧你！啊，看什么看？等死吧你！我来帮你吧。走开！这样，事实胜于雄辩。河内打败了中国国术大赛的第一名，武林，下面该怎么办？我想你是知道的。是哥哥，我会尽全力发动一切报纸来宣传我们的空手道。相信过不了多久，我们大日本帝国的空手道馆将会布满上海以及全国。到了那个时候。中国人残存的那点关于国术方面的骄傲，将会一去不复返了。嗯，很好。河内，空手道馆的推广工作就拜托你了，越快越好。我希望上海的大街小巷都能看到空手道的影子。嗨，啊，现在唯一让我放心不下的就是那个朱飘逸。武陵，大河沙场。和罗氏药业的事情不能停，是，请哥哥放心，我一定会加紧推进的。嗯，如果那个朱飘逸胆敢再出来阻拦，必要的时候就想办法做掉他。是。陈馆长，陈馆长，哎，宫崎先生，你怎么看？一切听宫崎先生您的吩咐。到那个时候，你就派上用场了。是，陈馆长，你要知道，有些事情一旦做了第一次，就只能往前走，再也不可能回头了。不要有思想包袱。学姐第一，日本空手道招生。你好，打扰。这是我们日本空手道，我们日本空手道，学姐第一，中国国术，不行。欢迎来我们这里免费学习空手道，打扰
。世界第一，日本空手道招生。赵毅，既然你意已决，我会支持你的。宁春，你呢？日本人这次真的是太过分了，为了中国国术，我支持朴毅。只是和内金他不是一般人，你这次一定要小心。嗯，如风，嗯，我还用说吗？那帮日本人我早就该教训教训他们了，我举双手双脚赞成。嘿嘿，哎，朴野，要不要我帮你打头阵、啊？打头阵就不用了，你帮我向日本人下战书吧。哎，这是个好差事啊，我喜欢。我决定以其人之道还治其人之身。迎春，我需要你帮我发动上海所有报纸，全面报道我挑战河内京的事。放心，包在我身上。嗯。朴叶，今天的比赛你一定要赢啊！朴叶啊，一定会赢的可以，你先走，我们能应付会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。呵
。此地比赛，主票已获胜。还是在讲神话故事啊？是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势。后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去，那个日本人啊根本招架不住。最后，啪，又是一掌，直接给那小子打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁儿，这朱飘逸又打败了河内京。哎，这不就说明朱飘逸比马宁儿还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈。真是人比人气死人！<笑>不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说？我要是他，干脆找个地方钻进去。一<笑>武<笑>之剑、啊，这马宁儿这功夫根本就不行，虚的，都是虚的。什么第一那是假的，这朱飘逸才叫厉害呢。就，没想到啊，这次事情办得这么顺利。迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊、鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
陈明，啊，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别动！别过来啊！别过来！别过来啊！飘逸！
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿。哦，走，苗一，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。表爷，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。保重。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家
，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师傅曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃，是时候了。加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，忠诚。一代宗师，太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。<音>